ഈ മേക്കപ്പും ഫാഷനൊക്കെയായി നടക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളോട് ആൺകുട്ടികൾക്ക് അതൊരു ഫേക്ക് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൂടുതൽ അട്രാക്ഷൻ തോന്നുന്നത് അതായത് പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാം ഇവർ ഇപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടി ഇട്ടിട്ടുള്ള ചായം അതിനപ്പുറം ഇവരുടെ നിറ ഇതായിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ രൂപത ആയിരിക്കില്ല എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു അട്രാക്ഷൻ എന്തുകൊണ്ട് തോന്നുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യം ഒരുപാട് കാലങ്ങളായി സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പരസ്പരം അന്വേഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഗവേഷണത്തിലൂടെ അവരുടെ പഠനത്തിലൂടെ പോയപ്പോൾ കുറേ സങ്കല്പങ്ങൾ അവർ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ബയോളജിസ്റ്റുകൾ എവല്യൂഷണറി ബയോളജിസ്റ്റുകളും പ്രത്യേകിച്ചും അവതരിപ്പിച്ച ഒരു സങ്കല്പമാണ് പ്രിമറ്റീവ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി പ്രിമറ്റീവ് പ്രിമറ്റീവ് മൈൻഡ് പ്രിമറ്റീവ് മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാകൃത മനസ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന അവർ സബ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്നൊക്കെ പറയും ഉപബോധ മനസ്സ് ആന്തരിക മനസ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും ഇനി നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സങ്കല്പങ്ങളും അതേപടി എടുക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മളുടെ അധ്യാപനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഖുറാനിലും ഹദീസിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു സമാനമായൊരു സംഗതി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിന് ഷഹവത്ത് എന്ന് പറയാം ഷഹവത്ത് ദേഹേച്ച ഇപ്പം ദേഹേച്ചക്കാവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രിമിറ്റീവ് മൈൻഡിനാകട്ടെ സബ് കോൺഷ്യസിനാകട്ടെ ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഒരു പ്രചോദനം ഒരു പ്രേരണ ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ പ്രാഥമികമായ പ്രേരണകളാണ് തിന്നുക കുടിക്കുക രമിക്കുക രസിക്കുക ഭോഗിക്കുക ഇതുപോലെയുള്ള ചിന്തകൾ മാത്രം വരുന്ന നമ്മളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇതിനാണ് പ്രിമിറ്റീവ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുക അപ്പം ഈ പ്രിമിറ്റീവ് മൈൻഡ് നിരന്തരം ഇടപാടുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആണിൻ്റെയും പെണ്ണിൻ്റെയും പ്രിമിറ്റീവ് മൈൻഡ് സബ് കോൺഷ്യസ്നെസ് അല്ല ബോധമനസ്സല്ല ബോധമനസ്സിൽ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മളൊന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ അവബോധ മനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉപബോധ മനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പ്രാകൃത മനസ്സിൽ വേറെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ മേക്കപ്പാണിത് എന്നറിഞ്ഞിട്ടും നമുക്ക് അട്രാക്ഷൻ തോന്നുന്നത് കാരണം പ്രിമിറ്റീവ് മൈൻഡ് എന്താ പറയുന്നത് പ്രിമിറ്റീവ് മൈൻഡ് മൈൻഡ് പറയുന്നത് നോക്കൂ എനിക്ക് ഇന്ന ഇന്ന ക്വാളിറ്റികളുണ്ട് ഞാൻ മെയ്റ്റിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇണ ഇണയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണെന്ന് പെൺകുട്ടിയുടെ പ്രിമിറ്റീവ് മൈൻഡ് പറയുന്നുണ്ട് ആൺകുട്ടിയുടെ പ്രിമിറ്റീവ് മൈൻഡ് അവൾ പിന്നെ എല്ലാത്തിനും കൊണ്ടും മെയ്റ്റിങ്ങിന് ഇണങ്ങിയ ഒരു ഇണയാണ് എന്ന് ആൺകുട്ടിയുടെ പ്രിമിറ്റീവ് മൈൻഡും അല്ലെങ്കിൽ ആണുങ്ങളുടെ പ്രിമിറ്റീവ് മൈൻഡും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്നുണ്ടോ വാചികമായി പറയില്ല ബോധമനസ്സിലും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് മാത്രം ചിലപ്പോൾ ബോധമനസ്സിൽ ചില പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവും ആകർഷിക്കണം എന്നുള്ള ബോധം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഇല്ല എന്ന് വിളിക്കാം പക്ഷേ പ്രിമിറ്റീവ് മൈൻഡ് എന്നുള്ള സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോൺ ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെൺ ഹോർമോണാണ് സ്ത്രീത്വത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് അതേസമയം ടെസ്റ്റസ്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൺ ഹോർമോണാണ് അപ്പൊ ടെസ്റ്റ് ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോൺ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രകൃത പ്രകൃതങ്ങളോടാണ് നമുക്ക് ആകർഷണീയത ഉണ്ടാവണത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം പ്ലഷ് നമ്മളെ പെൺകുട്ടികളുടെ കവിള് ചോക്കുക ചോന ഭാഗം ഈ ബ്ലഷ് കൃത്രിമായിട്ടും ഉണ്ടാക്കും കുട്ടികൾ ചായം തേക്കും പെണ്ണുങ്ങൾ ചായം തേക്കും എന്നിട്ട് ബ്ലഷ് ഉണ്ടാക്കും ഈ ബ്ലഷ് എന്താണ് ഇതിനോട് ആണുങ്ങൾക്ക് ആകർഷണീയതുണ്ട് എത്രയോ കാലങ്ങളായിട്ട് കവിതകളിൽ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ തുടുത്ത ചുവന്ന കവിള് എന്ന് കേൾക്കലുണ്ട് എന്ത് ഈ ആണുങ്ങൾക്ക് ഈ ചുവന്ന ക കവിളിനോട് ഇത്ര ആകർഷണീയത അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോൺ ഓൾസോ ടേക്സ് പാർട്ട് ഇൻ വാസ്കുലറൈസിങ് ദ സ്കിൻ ഓൺ വിമൻസ് ഫേസസ് ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോണുകൾ നല്ല ശക്തമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കവിളിൻ്റെ തൊലി ഉണ്ടല്ലോ തൊലിയുടെ അടിയിൽ പിന്നെ രക്തം ഓടുന്ന പിന്നെ സിരകൾ ഉണ്ടാക്കും ഈസ്ട്രജൻ അപ്പം ശക്തമായ സിരകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ രക്തം ഓടാനുള്ള ശക്തമായ സിരകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിഡൈസേഷൻ ഓക്സിജനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രവണതകൾ കൂടും അപ്പോൾ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് പിന്നെ ഈ സംഗതി അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ തൊലിയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടുതൽ നേരമ്പോട്ടം നേരമ്പിലെ രക്തോട്ടം ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ഈ ബ്ലഷ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം ഈസ്ട്രജൻ
എൻ്റെ ആരോഗ്യം വളരെ ശക്തമാണ് അപ്പോൾ ഈസ്ട്രജൻ എന്താ പ്രത്യേകത ഈസ്ട്രജൻ ഫെർട്ടിലിറ്റിയെ ഫെർട്ടിലിറ്റിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇനിയിപ്പം ഫെർട്ടിലിറ്റിയുടെ ഇതെന്താണ് പ്രത്യുൽപാദനം പ്രത്യുൽപാദനത്തെ ഏറ്റവും സഹായിക്കുന്ന സംഗതിയാണ് പിന്നെ ഈസ്ട്രജൻ്റെ സാന്നിധ്യം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ആണുങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ ഇവൾ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സ്ത്രീയാണെന്ന് തോന്നുകയും ആകർഷണീയത ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാ കാര്യത്തിലും ഉണ്ട് ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് നീണ്ട മുടി ഈസ്ട്രജൻ കൂടുമ്പോഴുണ്ടാവണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നുങ്ങൾക്ക് നീണ്ട മുടി ഇഷ്ടമാണ് അത് കാണിക്കാനും ഇഷ്ടമാണ് ആണുങ്ങൾക്ക് അതിന് ആകർഷണീയതയുണ്ട് പിന്നെ ചെമ്പ മുടി മുടി ചെമ്പിപ്പിക്കുക മുടി ചെമ്പക്കുക എന്നുള്ളത് ഈസ്ട്രജൻ കൂടുതലുള്ള അതിൻ്റെ അടയാളാണ് ആ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മുടി ചെമ്പിപ്പിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് ആണുങ്ങൾക്ക് അത് ആകർഷണീയമായി തോന്നുന്നു തുടുത്ത ചുവന്ന ചുണ്ട് ഈസ്ട്രജൻ്റെ സൂചകമാണ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അത് ഇഷ്ടമാണ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് ആണുങ്ങൾക്ക് അത് കാണണവും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഈ ആകർഷണീയയുടെ അടിത്തറ എന്താണ് നമുക്ക് എന്തിനാണ് നമുക്ക് ആകർഷണീയതായി തോന്നുന്നത് അത് മീഡിയ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആകർഷണീയത തോന്നുന്നതാണോ മീഡിയ പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചുവന്ന ചുണ്ടും തുടുത്ത ചുണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നീണ്ട മുടിയൊക്കെയാണ് ഭംഗിയുടെ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതുകൊണ്ടാണോ നമുക്ക് ആകർഷണീയത തോന്നുന്നത് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന് അത് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഡച്ച് അമേരിക്കൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹു വാണ്ടഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ആൻസർ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസൈൻഡ് ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ഓൺ വി എച്ച് ആർ പ്രിഫറൻസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു വെയർ ബ്ലൈൻഡ് ഫ്രം ബർത്ത് ജന്മനാന്തരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ട് എൻ്റെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പഠനം നടത്തി രണ്ടായിരത്തി പ പത്തിലാണ് ഇവർ നടത്തിയ പഠനം വി എച്ച് ആറിനാണ് വി എച്ച് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വേസ്റ്റ് ടു ഹിപ്പ് റേഷ്യോ ആണ് വേസ്റ്റ് ടു ഹിപ്പ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ ശരീരം പിയർ പഴം പോലെയാണ് പിന്നെ സ്ഥനം നിതംബം തുടുത്തിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സ്ഥനം തുടുത്തിട്ട് നിതംബം തുടുത്തിട്ട് അതിനിടയിൽ പിന്നെ ഒട്ടിയിട്ടും ഉള്ള ഇതിനാണ് വേസ്റ്റ് റേഷ്യോ വേസ്റ്റ് ഹിപ്പ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു മീഡിയ ഉണ്ടാക്കിയ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പമാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പമാണോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി അന്തന്മാരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരോട് സ്ത്രീ രൂപങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ സ്ത്രീ രൂപങ്ങൾ തൊട്ടിട്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് ആകർഷണീയെന്ന് നോക്കിച്ചു അപ്പോൾ അന്തന്മാരായ ആണുങ്ങൾ കണ്ണുള്ള ആണുങ്ങളുടെ അതേ ബ്യൂട്ടി കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് അവർക്കും ഈ വി എച്ച് ആർ റേഷ്യോ പെണ്ണിൻ്റെത് കൂടുതൽ സ്ഥാനമുള്ള കൂടുതൽ നിതമ്പുള്ള ശരീരഘടനയിൽ ഉള്ളിയിൽ ഒട്ടിയിട്ടുള്ള വയറൊട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഘടനയാണ് ഭംഗിയുള്ളത് തന്നെയാണ് അന്ധരായ ആളുകളും പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾക്ക് സോഷ്യലി കിട്ടുന്ന അല്ല ഈ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പം അത് പ്രിമിറ്റീവ് മൈൻഡിൽ നിന്ന് കിട്ടണതാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രിമിറ്റീവ് മൈൻഡ് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈസ്ട്രജൻ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ള സന്ദേശം നൽകാണ് അപ്പോൾ ഈസ്ട്രജൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്താ അതിന് പ്രത്യേകത ഫെർട്ടിലിറ്റി കൂടുതലാണ് പ്രത്യുൽപാദന ശേഷി കൂടുതലാണ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാനും പ്രസവിക്കാനും കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവാനും കാരണമാണ് നിങ്ങൾ നോക്കും പിന്നെ ഡോക്ടർ ഹെന ഫ്രൈ അവരുടെ പ്രൊഫസർ അദ്ദേഹം അവർ പ്രൊഫസറാണ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ അവരുടെ ഒരു പുസ്തകമാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പാറ്റേൺസ് പ്രൂഫ്സ് ആൻഡ് ദ സെർച്ച് ഫോർ ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പുസ്തകം ഈ പുസ്തകത്തിൽ അവർ പറയാണ് Along with their flatter brows, given them uh, much larger eyes mm. uh, and surprise, surprise, this balance of female hormones is also positively linked to fertility. So, estrogen is a very important part of the body. Estrogen is a very important part of the body. Estrogen is a very important part of the body. Estrogen is a very important part of the body. Then, we can say that the body is a very important part of the body. Then, the body is a very important part of the body. പ്രവണതകൾ അത് തെളിയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരീരത്തിലുണ്ട് എങ്കിലാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ട സ്ത്രീകളോട് ലൈംഗികമായിട്ട് കുറച്ച് അലവലാതികളൊക്കെ എന്തു ചെയ്യും പ്രതികരിക്കും അവരെ പിടിക്കാനും ഇതാക്കാനും അപ്പോൾ മേക്കപ്പ് ഇട്ട സ്ത്രീകളോട് എന്തിനാണിങ്ങനെ അവരൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ലൈംഗികമായിട്ട് അവരൊന്നും അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പ്രേമ അഭ്യർത്ഥന നടത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ലൈംഗികമായിട്ട് ഇ
എന്ന സന്ദേശം നമ്മൾ നൽകേണ്ടത് നമ്മളെ ഭർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് അത് നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ഇട്ടുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ അങ്കലാവണ്യം കാണിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ അടുക്കൽ നമ്മൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വാച്ചികമായിട്ട് പറയുന്നില്ല ലൈംഗികതക്ക് ഞാൻ തയ്യാറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കണ പോലും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ പ്രിമിറ്റീവ് മൈൻഡ് അത് പറയുന്നുണ്ട് പ്രിമിറ്റീവ് മൈൻഡ് ആണുങ്ങളുടെ പ്രിമിറ്റീവ് മൈൻഡ് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഇവൾക്ക് ഈസ്ട്രജം കൂടുതലാണ് ഇവൾ ഫെർട്ടിലിറ്റിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ പെണ്ണാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ലൈംഗികമായ പ്രതികരണങ്ങൾ വരുന്നത് ഏ അപ്പോ ലൈംഗികമായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഇതാക്കിയിട്ട് പെൺ പെൺകുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെടും എന്തിനാണ് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവം പോലും ഒരു താല്പര്യം പോലും കാണിക്കാത്ത ഇയാൾ എന്തിനാണ് എന്നെ കയറി പിടിച്ചത് അതിതാണ് പ്രിമിറ്റീവ് മൈൻഡിൽ ഉള്ള സന്ദേശം അത് ഇവൾ ഫെർട്ടിലിറ്റിക്ക് സെക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൂചനകളാണ് നൽകണത് പ്രിമിറ്റീവ് മൈൻഡ് നൽകണത് ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സെക്സ്വലായിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും പ്രതികരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഈ വി എച്ച് ആർ റേഷ്യോ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ സ്ഥാനം നിതംബം അത് തുടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക അതിൽ ഒരുപാട് പിന്നെ ആസിഡുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒമേഗാത്രി എന്ന് പറയുന്ന ഫാറ്റി ആസിഡൊക്കെ കൂടുതലാണ് കൂടുതൽ തുടുത്ത നിതംബവും അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥാനമുള്ള സ്ത്രീകളിൽ അപ്പൊ ഈ ഫാറ്റി ആസിഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഒമേഗാത്രി ഒക്കെ ഈ മീൻ ഗുളികയിലൊക്കെ ഉള്ള സാധനം ബുദ്ധിക്ക് നല്ല സംഗതിയാണ് അപ്പൊ കുട്ടി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് നല്ല ബുദ്ധി വെക്കാനും ബുദ്ധിയുടെ വളർച്ച ഉണ്ടാവാനും ഒമേഗാത്രി അത്യാവശ്യമാണ് ഇത് കൂടുതൽ തുടുത്ത സ്ഥാനമുള്ള നിതമ്പുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ ആരോഗ്യ ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പൊ ഈ പിന്നെ നമ്മളെ ഡോക്ടർ ഗുലോ ഗുലോ ഇത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരു ഒരാൾ ചോദിച്ചത്രേ ഐൻസ്റ്റൈൻ ഉണ്ടല്ലോ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ അമ്മക്ക് പിന്നെ ഹിപ്പും റേ ഇത് റേഷ്യോ കൂടുതലായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചത് അപ്പം മുമ്പര് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പം തന്നെ ആരോ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം വലിയ വലിയ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളെയും ബുദ്ധിജീവികളൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അമ്മമാരുടെ ഹിപ്പ് റേഷ്യോ വേസ്റ്റ് റേഷ്യോ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്ന് മൂപ്പർ പറയുന്നത് നമ്മളല്ല ഇതൊന്നും പറയണ കേട്ടാ ഇത് ഇതൊന്നും സെക്ഷൽ വൽക്കരിക്കുന്നോ ഒന്നും നമ്മളല്ല നേരെ മറിച്ച് ഇതിൻ്റെ സെക്ഷുവാലിറ്റി അട്രാക്ഷനിലെ സെക്ഷുവാലിറ്റി പഠിച്ചപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധി എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇവർക്ക് കണ്ടെത്തിയാണ് ഇവർ കണ്ടെത്തിയ അതെ ഇവരെ പഠനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു പെണ്ണ് പിന്നെ സ്ഥാനത്തിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ നിതംബത്തിന്റെയും ഷെയ്പ്പ് കറക്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അർത്ഥം അവൾ വാച്ചികമായി പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അവളുടെ പ്രിമിറ്റീവ് മൈൻഡ് ആണിന്റെ പ്രിമിറ്റീവ് മൈൻഡിനോട് പറയുന്ന എന്താണ് ഐ ആം സഫിഷ്യന്റ് ഇൻ ഈസ്ട്രജൻ എന്റെ ഈസ്ട്രജൻ വളരെ ശക്തമാണ് എന്റെ ഒമേഗാത്രി ആസിഡുകൾ വളരെ സഫിഷ്യന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും നന്നായി ഇണ ചേരാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ത്രീയാണ് എനിക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായാൽ വളരെ ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പ്രിമിറ്റീവ് മൈൻഡിനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പുരുഷന്റെ മനസ്സ് എന്ത് ചെയ്യും അലവലാദികൾ എന്ത് ചെയ്യും പോയിട്ട് അത് സ്വന്താക്കാൻ നോക്കും അപ്പൊ ഈ പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഇതിലൂടെയാണ് ഈ അട്രാക്ഷൻ സെക്ഷൽ സെക്ഷുവാലിറ്റിയുമായിട്ട് ഇത് ഇതിന് ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അവർ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഇസ് പെർഹാപ്സ് മോർ എഫക്റ്റീവ് ദാൻ വാട്ട് വി സേ ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് വിത്ത് പേഴ്സൺ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ മുഖം പിന്നെ ചോപ്പിച്ചിട്ട് നിന്ന് ചെയ്യിക്കുക എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു ദേഷ്യവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ദേഷ്യം പഠിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ വാ വാക്കിനൊരു പ്രസക്തി ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെയാണെന്നാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല സം സ്റ്റഡീസ് ക്ലെയിം ദാറ്റ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഈസ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് മോർ എഫക്റ്റീവ് ദാൻ അവർ വേർഡ്സ് നമ്മുടെ വാക്കിനേക്കാൾ പന്ത്രണ്ട് ഇരട്ടി ഫലം സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും നമ്മളുടെ ലുക്കിന് അപ്പൊ ഈ ലുക്കിലൂടെ നമ്മൾ പറയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഈസ്ട്രജം കൂടുതലുണ്ട് എനിക്ക് ഫെർട്ടിലിറ്റി കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് നിരന്തരം ഈ ബ്ലഷിലൂടെയും ലിപ്സ്റ്റിക്കിലൂടെയും പിന്നെ മുടി ബ്ലോണ്ടാക്കിയിട്ടും സ്ഥലവും നിതമ്പും ഒക്കെ അതിന്റെ ഘടന കാണിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുക അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു പുരുഷന്റെ പ്രിമിറ്റീവ് മൈൻഡ് അ
ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ താല്പര്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ള സന്ദേശമാണ് അയാളുടെ പ്രിമിറ്റീവ് മൈൻഡിന് നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭിക്ഷക്കാരൻ ചാടി ഈ പെൺകുട്ടിനെ പിടിക്കുന്നത് അയാൾക്കും അറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിടിച്ചതെന്ന് കാരണം എന്താണ് ഇയാളുടെ പ്രിമിറ്റീവ് മൈൻഡിൽ ഇവൾ ഈസ്ട്രജൻ കൂടുതലുള്ള പെണ്ണാണ് ഇവൾ ഫെർട്ടിലിറ്റി കൂടുതലുള്ള പെണ്ണാണ് ഇവളുമായിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ ഇവളെ ഇണയായി സ്വീകരിച്ചാൽ എനിക്ക് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കുട്ടി ഉണ്ടാവും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ ആ ചിന്തയില്ല അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് നമ്മളെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പ്രിമിറ്റീവ് മൈൻഡിലോ ആണ് ചിന്ത വരുന്നത് അപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഒന്ന് ഈ മേക്കപ്പും അലങ്കാരവും ഫാഷനും ഒക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫാഷനും അലങ്കാരവും ഉണ്ട് അല്ലാതെ അനുവദനീയമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൂടെ നമ്മളൊരു സന്ദേശം നൽകുന്നുണ്ട് പ്രിമിറ്റീവ് മൈൻഡുകൾ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് വാച്ചികമായിട്ട് നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അതാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് ഈ പ്രിമിറ്റീവ് മൈൻഡുകൾ പരസ്പരം നടത്തുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെക്ഷലായ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ രൂപത്തിൽ എൻ്റെ സ്ഥലത്തിൻ്റെയും നിദംബത്തിൻ്റെയും തുടുത്ത അവസ്ഥ ഞാൻ കാണിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇന്നയാളോട് താല്പര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ സമീപിക്കാം എന്ന് വാചികമായി നമ്മൾ പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് സെക്ഷലും ആണ് അത് ഈസ്ട്രജനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈസ്ട്രജൻ ഫെർട്ടിലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഫെർട്ടിലിറ്റി എന്താ സെക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ സെക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഇഷ്ട സന്ദേശങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അതിന് സെക്ഷലായ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾക്ക് ഹിജാബ് വേണം നമ്മളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സൗന്ദര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഫെർട്ടിലിറ്റിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഈസ്ട്രജനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഈ സംഗതികളൊക്കെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ആളുകൾക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ എന്ന് ഇസ്ലാം പറയാൻ കാരണം അതാണ് മൂന്നാമത്തത് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതോടു കൂടി നമ്മൾ പ്രിമിറ്റീവ് മൈൻഡ് പറഞ്ഞു കഴിയും ഒരാണിനോട് പറയും ദൈവൾക്ക് ഈസ്ട്രജൻ നല്ലോണം ഉണ്ട് ഇവൾ ഫെർട്ടിലിറ്റി നല്ലോണം ഉള്ള പെണ്ണാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവളെ തന്നെ നീ സ്വന്താക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അട്രാക്ഷന് അപ്പുറം ആണുങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്തത് നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പെണ്ണിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ അട്രാക്ഷന് അപ്പുറം ഈ വ്യക്തി നമുക്ക് ഗുണകരാണോ ദോഷകരാണോ എന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മൾ ഇനി വന്നാൽ തന്നെ നമ്മളതിനെ തട്ടി മാറ്റും അത്ര ഭംഗിയുള്ളൊരു പെൺകുട്ടി പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ വേറെ നോക്കണേ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിമിറ്റീവ് മൈൻഡിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അതാണ് പ്രിമിറ്റീവ് മൈൻഡ് പറയാണ് ഇതന്നെ ഇപ്പോൾ ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നല്ല അടിപൊളിയൊരു ഫുഡ് അത് വളരെ ആരോഗ്യത്തിന് ദോഷകരാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മളെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന് അറിയാം പക്ഷെ അതിനോടായിരിക്കും പ്രിമിറ്റീവ് മൈൻഡ് പറയും നീ അത് തിന്നിരിക്കണം കാരണം പ്രിമിറ്റീവ് മൈൻഡിന് അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ആ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതന്നെ സെക്സിൻ്റെ വിഷയത്തിലും ഇണയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിഷയത്തിലും കല്യാണത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിലും പ്രേമത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിലും ഒക്കെ വരാണ് അതിനപ്പുറം ഒരാളെ കാണാൻ അയാളുടെ വ്യക്തിത്വം കാണാൻ അയാളുടെ സ്വഭാവം കാണാൻ അയാളുടെ ഗുണവും ദോഷവും കാണാൻ പറ്റാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരും അപ്പോഴും നമുക്ക് ആര് വേണം നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മളുടെ മുകളിൽ ഒരു ഒരു ടീം വേണം നമുക്ക് ഏറ്റവും ഗുണകാംശമുള്ള നമ്മളോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും പറയാനും പറ്റും അവര് വിലയിരുത്തിയിട്ട് പറയണം ശരിയാണ് ഇവൾക്ക് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ഇവൾ നല്ല ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആൺകുട്ടിയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീം വേണം പേരൻസ് ഇല്ലാത്ത ഡിസിഷനുകൾ ഇണകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഡിസിഷനുകൾ മിക്കവാറും ഫെയിൽ ആവാനാണ് കാരണം കാരണം ഉണ്ടാവുക കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ അട്രാക്ഷൻ അപ്പുറം ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് കഴിയില്ല നമ്മളെ പ്രിമിറ്റീവ് മൈൻഡ് അ